Fala, corredores, tudo bem? Imagina você, corredor amador, ter a oportunidade de treinar, fazer um treino de luxo com um corredor profissional num local desse aqui. Olha esse visual. Nós estamos na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio de Janeiro, dentro do Forte São João. O acesso aqui é restrito, não pode vir a qualquer dia aqui, qualquer pessoa. Na pista de atletismo, onde foi a base do Time Brasil nas Olimpíadas. E hoje vamos correr nós homens contra o Solonei Silva e as mulheres contra a Adriana Silva. A largada das mulheres, 8 horas da manhã e nós homens às 9 e meia. O objetivo é fazer 30 voltas, ou seja, 12 quilômetros dessa pista aqui. E quem permanecer na pista até a última volta sem ser ultrapassado pelos atletas, Solonei e Adriana, os três primeiros ganham a premiação. Será que é dinheiro? Será que é vale compra? É vale compra da ASICS. Então tá começando mais um programa de quilometragem hoje com ASICS Real Face. Tá valendo! Últimas voltas agora? Últimas voltas, faltam quatro voltas. As últimas três a Adriana vai fazer no ritmo dela de, de competição mesmo, 3,30, 3,40 por quilômetro. 3,30. Ela tá no ritmo ali do punk agora, filho. Tá curtindo. Curte agora, agora é hora de curtir. Mais uma volta segurando, eu te libero, tá? Bonita, nunca se Adriana, é com você agora, hein? Tá solto? Tá liberada. Agora já era. Já tá três, quatro, última volta, hein? Vamos, vamos. Bora! Vai! Última, última! Olha a diferença que ela deu.
Já foram as meninas, agora é a nossa vez. E aí? É, veja bem, né? A gente vai dar um passeio aqui, dar a oportunidade para quem realmente merece, né? Vai ficar chato, deixa eu pegar a bote. Então, né? A gente vai simular uma lesão de cima, sem nada. Aquele Miguel, boa sorte a todos. Não dá o pau no Solonei hoje, não. Hoje eu combinei com ele ontem à noite, eu preparei o Solonei muito bem. Você não com ele na Lagoa, tênis exclusivo. Exatamente, exatamente. Ele tá agora atrás disso daqui. Escutou tudo que eu tinha para falar. Tá seguindo meus Questões conselhos. de segurança básica. Vai fazer uma boa prova. Vamos embora. <risos> e aí estamos aqui. Sem dúvida, a gente vai chamar vocês pra colar no Solonei. <risos> Você que é um cara forte. Sou não. Não. Olha o naipe. E aí? Vai dar um pau no Solonei, não? Cara, eu não vou fazer isso porque senão ele vai ficar sem graça. Fica chato. Fica chato. Aí isso vai tirar o patrocínio <risos> dele. Mas vamos, vamos brincar, vamos brincar. Vamos ficar na cola dele ali, até o final. Tentar os dois. Tá. Quem não conhece o Hulk, acha que tá brincando. Você tá falando sério, vai dar um pau no Solonei. Vamos embora. De prova. Mão desse cara que vem o olho só olhar, a perna tá coçando. Força, força, força. Como é que é? Pô, cara, se eu pudesse, eu sairia correndo isso aí porque o esporte tá na veia, né? Mas, infelizmente, tem alguns probleminhas físicos aqui que me impedem. Eu vou, vou curtir muito essa prova, esse evento da Easy. Espetacular a ideia, espetacular o local. É tudo espetacular, né? Sábado de manhã, Ai, todo mundo aqui praticando esporte se divertindo. Isso aqui favor, é Meus amigos e minhas amigas, agora é comigo. A pergunta é, quantos quilômetros eu vou conseguir acompanhar o ritmo do Solonês sem ele, ser, sem ele me eliminar? Já foi a vez das meninas, agora o sol. Dá uma olhada nesse sol. Além do Solonês, teremos de vencer o sol no Rio de Janeiro nesse momento, então acompanha aí, vamos ver como é que dá, vou tentar levar vocês de carona, vou preparar aqui e vambora. Estou me sentindo com a bate. Vai lá, tio, vai ter lugar lá na frente. Aí, ó, como o Solonei falou, o ideal é ficar na raia de dentro, pra fazer a melhor tangência possível. Tem várias raias na pista, ó, quem nunca correu numa pista, eu tive uma oportunidade, vai ser a primeira vez hoje, é mais emborrachado, são 400 metros, mas ela tem, Maior distância para fora e para dentro menor distância. 400 é do lado de dentro. Então vamos acompanhar aqui, ó. Vamos largar todo mundo junto e depois vamos fazer a fila indiana e quem é ficar na, na mesma volta do Solonei até o final. Aí, ó. Vamos embora. 8, 7, 6, 5, 4. Face Rio. Vamos sair aqui. Face de 6 e 30 que o Solonei prometeu que vai segurar. Resta saber até quando. E o final ele vai chegar no Face do Kip Shoji a 2 e 53. Vamos embora! Cuidado a largada, lembrando que ninguém pode ficar à frente do Solonei. Não pode ficar nem, nem a pontinha da, da roupinha do cabelo. Primeira volta, ok? 400 metros. Mantendo aí a 6,30, já baixou para 6,27. E vamos baixar a volta a volta. Serão 30 voltas, totalizando aí 12 quilômetros na pista aqui. 
da Escola de Educação Física do Exército. Vamos lá! Primeira volta, Olha a água! Já passamos de 2 km, fez agora abaixo de 540, só castiga, mas o visual é espetacular. Olha esse visual, que chato! Não é todo dia que a gente pode correr, pagando com esse visual aqui no Rio. E por enquanto, todo mundo na volta ainda, foi ninguém eliminado ainda. Oh. Só nem, nem começou a brincar. Todo mundo tá bufando. Ele falou nem. Nem começou. Já temos 15 minutos de prova. Vamos lá. Importantíssimo que ela tá. Vamos lá. Já foram 3K. Estamos aí chegando agora. Próxima. Pace de 5. Já começa a dar distância. Tá todo mundo dando uma volta. Enquanto ele não passar a gente, tá valendo. Vamos lá. Já fomos 10 voltas. 4,200. Minha meta era pelo menos fazer 5K. Cara, falta pouco, falta, falta pouco, pouco para cima. Mas ele já abriu distância agora, ó. Já? Cima. Já? Já, cara. Eu não. Pra você ter ideia, ele tá 4,50 agora. Agora pra ele começa um treino razoável. Pra quem quer fazer 2,53, 4,50, não é nada. Só pra gente, inclusive eu falando com vocês aqui na câmera, tá puxado. Pessoal lá, ó, em breve será eliminado. O Solonete passou, tá fora. É assim que funciona. E abaixando de 4,50, primeira volta. Pra vocês terem ideia da nossa dificuldade. E do esforço. Hoje é o primeiro dia de primavera no Rio. Boa, boa. Previsão aí de ultrapassar 30 graus. Já deve estar tá isso agora. Morrendo. São 10 e 20 da manhã. Tá bom? Tá bom pra você? Não tá não. Tá alguém morrendo aí? Não. não. Vamos bater 5 ou não vamos? Vamos embora. Pelo menos 5, né? Pelo menos. Vamos, galera. Vamos lá. Vamos. Lá vem o Solonei, que igual um trator. Vamos lá. Vamos lá. Só pra cada um. Continuar nesse ritmo aqui. Isso. Pra passar a gente já já. Tá certo. Tá ali já, ó. Vem ele aí, ó. Bora, bora, bora. Vai. Fui. Vai, Fui. Mas vamos testar os limites. Ah. 5 e 700 Fiz aí 31 minutos e 20 Solta forte, são 10 e meia da manhã Complicado Ele vai começar a passar um por um agora Que a brincadeira começa pra ele Valeu a experiência, muito boa Mas doeu Ah, 
Agora é o seguinte, o Solonei vai fazer as próximas quatro voltas a 2,53, que é o tempo que o Kipchoge bateu o recorde mundial da maratona no último domingo. Olha a distância que ele já deu da galera. É fácil, né? Tá fácil pra ele. 2,53. É insano. Soltou o cachorro, né? Agora tá solto. 20, tá... Já tá 1,9 por volta, 2,53 km. 1,9 é o... por volta, ou seja, 1,9 a cada 400 metros. Dá 20,8 km por hora. É a velocidade que o Kip Shug bateu o recorde mundial em Berlim agora. Só nem vai abrir a última volta. É 1,41 e 1,49. Vai, 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 vai. vai, vai, vai. Agora a briga é entre os três que ficaram. Quem fica em primeiro, em segundo ou terceiro? <risos> Vamos embora! Insano demais, né? Os três corredores se conseguiram manter até o final. Meus amigos e minhas amigas corredores e corredoras, as duas feras que puxaram o treino, Adriana e Solonei, ela, você correu ali no final até 30? O ritmo de 3,30. E no início, 6,30. Sim. Ficou, né? <risos> Sim. O Solonei fechou a 2,53. 2,50, acho. Por ali, os últimos ah, quatro, as últimas quatro voltas. Ah. E abriu a 6,30 também. 6,30. Primeiro 50 super. metros você fez 6,30, né? Nada, nada. Foi umas quatro voltas, cinco voltas a 6,30. E depois a gente foi baixando o peso. Essa oportunidade que a gente teve hoje não é para qualquer um treinar com nós amadores, com profissionais como vocês. O que, que vocês acham dessa experiência, cara? Isso que a princípio vai rodar o Brasil inteiro. É, é vantajoso para vocês também ou é só um passeio, uma brincadeira ou é ruim? Brincar com a gente assim de vez em quando é bom? Como é que é? Não, eu, eu tô achando fantástica essa ideia. É a primeira vez que a gente fez. Eu achei que ia ser só um evento só e uma confraternização. Mas é muito bom. Eu sempre costumo falar para elas porque são pessoas que torcem pro, pela gente o tempo todo. Mas a gente, dia a dia. Sim, e a gente nunca tem o contato com eles, porque na competição a gente está concentrado e a gente termina a prova, às vezes já está acabado, ou tem que ir para o pódio. Tudo. Você nunca tem contato com essas pessoas que torcem tanto por você. E esse evento, além de ter esse contato, eles podem correr junto, eles sempre perguntam, eles sempre falam, mandam mensagem para mim, poxa, eu queria tanto um dia poder correr com você, mas não consigo correr no seu ritmo. Hoje você consegue. Nesses eventos eles estão proporcionando isso, dessa oportunidade da gente estar tá em contato com eles e eles tendo essa experiência. Pelo menos um pouquinho corre junto, né? Sim, pelo menos um pouquinho. <risos> Moleza, você? Não, pô. É, você tem uma responsabilidade também que é proporcionar a diversão para os outros corredores. A gente também já foi corredor amador, então a gente sabe da importância que é você proporcionar um momento com atletas olímpicos, atletas que são campeões, que normalmente se vê somente pela televisão. Então a gente sabe que é uma responsabilidade grande de imprimir um pace que não vá é, deixar o pessoal fadigado logo de início. Pra matar logo de início. Exato. Cara, é então a maioria das pessoas que chega para conversar com a gente chega preocupada em saber o pace, para saber se vai conseguir correr um pouco a gente. Então a gente se preocupa também em manter um pace adequado ali para o pessoal se divertir. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso daí. O pessoal está saindo feliz, ah, não só de ter corrido com a gente, mas de ter também, é, poder ter a oportunidade de correr numa pista que essa pista do Exército Brasileiro pode ser sediada até campeonato mundial aqui. Aqui foi o time Brasil, ficou aqui nas Olimpíadas. O time Olimpíadas. Brasil ficou aqui nas Olimpíadas, foi o quartel general do time Brasil foi aqui, então não é todo dia que entra numa área militar. A gente pertence aqui à comissão do esporte do, do exército, então a gente fica aqui direto, a gente sabe qual que é a importância que eles dão e eles zelam pela pista, então é muito difícil o amador chegar a estar tá somente aqui, ainda mais correr com a gente, a gente brincando dessa forma. A ASICS podendo pro, proporcionar uma diversão dessa, ainda presenteando o pessoal no final com o Então você vê que não é somente a brincadeira, quer também deixar um legado, 
Espero aí que o pessoal tenha curtido bastante. Eu acredito que os outros estados também vão querer ter essa oportunidade. Dicas para os amadores serem um pouco mais fortes e tentar acompanhar um pouquinho o ritmo de vocês na prova? As mulheres, eu vejo muita mulher rápida empolgar mais e mais as mulheres ainda para serem tão rápidas quanto você. Ele está falando comigo que treina todos os dias, sim, mais sim. de uma vez por dia, às vezes três vezes por às dia. Às vezes três vezes por dia. O segredo de tudo é quando você traça uma meta, independente de qual meta seja, você ser muito determinado, é muito dedicado, determinado, muito disciplinado. É, você tem que focar naquilo que você quer. Quando eu falo meta, a gente não pode é, focar na meta de outra pessoa. Poxa, eu queria correr igual a outra pessoa, mas a sua meta. E se inspirar em outra pessoa. Sim, porque você, aos pouquinhos, cada dia, dia a dia, você vai subindo um degrau. E aí sim, você vai cada dia ser melhor. Porque se você olha para a meta de uma pessoa que é muito mais forte do que você, você já desiste logo no início. Então não, traça uma meta e vai de degrau em degrau evoluindo que você vai para se sentir feliz, né? Então traça sua meta para se sentir feliz. Tem toda uma história, você não começou a correr ontem, né? A paciência esse, é importante também. Esse ano, em agosto, eu fiz 25 anos de carreira. Então, todos os títulos que eu tenho, que eu ganhei, eu precisei perder muitas vezes também para depois ganhar. Então, são anos e anos de luta, anos, anos e anos de treinamento, de aprendizado. Aprende, erra, aprende de novo, erra, ganha ali, perde ali. Então, não é tão fácil assim, mas tem que ter muita disciplina e perseverança. Dica pra galera, pros homens. A gente Pô. viu, teve a oportunidade de ver você correr na, na Golden aqui, dando um pau na galera. E aí? Pô, a, a maioria da, da, das dicas que a Cadri deu, eu compactuo também. E a gente, com certeza, tem um único propósito que é a dedicação acima de tudo e também não ficar o tempo todo aí é, é, achando que é impossível, né? Tem algumas situações que a gente sabe que é difícil, mas tem que perseverar. Então acredito que a palavra do momento é perseverança. Amigos e amigas, sou o Ney e Adriana. Acompanha as redes sociais, vou colocar aqui embaixo o Instagram dos dois, que são muito ativos. Acompanha lá os treinos aí, beleza? Valeu! Valeu, gente! Ah, então, adorei o evento. Acho que a ASIC se inovou com isso de colocar corredores de rua normais, assim como eu, colocou aqui dentro da pista de atletismo do Exército Brasileiro, que isso é quase impossível de acontecer, porque a gente corre na rua. E gostei muito do evento, gostei de correr do lado da Adriana, que é uma atleta olímpica profissional. Sensacional, adorei, adorei mesmo. Foi um evento muito bacana, essa possibilidade da gente estar tá correndo na pista, que a princípio é uma coisa chata, porque você corre em círculo, mas o estímulo de ter aquele pelotão foi, foi bem legal. A Adriana foi camarada com a gente, largou no pace mais alto, deu para segurar bastante voltas. Achei bem legal, bem legal a proposta de evento. Estímulo de prova é diferente, né? A gente tem todo dia e bem estimulante, pelo visual, por tudo. E eu acho que a gente vem aqui no Rio, por exemplo, a gente tem essa, essa natureza linda e a gente tem que aproveitar quando tiver esses eventos, a gente prestigiar porque é difícil. Então eu achei super legal, vim de Niterói, não sou daqui do Rio, mas pô, amei, amei mesmo. Uma experiência única, valeu a pena. Parabéns para eles, Adriana, que foi show de bola. E ano que vem está aqui de novo. Vem ah, de novo. Deus foi muito bom participar da corrida. Foi minha primeira experiência, né? E eu gostei muito. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Passo nove meses aqui no Rio de Janeiro com muito estilo. E aí pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei passar a experiência tanto das mulheres quanto dos homens, eu mostrando com vocês de carona como que é correr em uma pista de atletismo, onde não é fácil. Ela é mais emborrachada, é mais confortável, mas não é fácil você correr ficando no volta. Você tem que ver a tangência. Quanto mais próximo da, da raia 1, você corre menos, se esforça menos. Quanto mais largo, você corre mais. Então, bacana. Um evento diferente, nunca tinha participado, já tinha treinado em pista em Juiz de Fora mas nunca aqui a nível do mar, que também é difícil nesse calor, mas valeu demais. Agradecer a ASICS pelo convite mais uma vez, ASICS, brigadão. E pô, oportunidade única dessa, não pude deixar de vir participar e mostrar pra vocês também. Segundo a organização, esse evento vai rodar o Brasil, então fica ligado aí, 
é um evento para poucas pessoas. Fica ligado nas redes sociais da ASICS para de repente participar na sua cidade, na sua região, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor. Compartilha com a amiga corredora. Hoje aqui foi homem e mulher. Vocês viram como a Adriana corre pra caramba, corre melhor que muito homem aí. Tem muita mulher rápida. Mulheres, a hora é de vocês. Siga nosso programa nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem, vai ficar bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag, a famosa no Instagram. Programa quilometragem, tudo junto. Pra aparecer no nosso mural de fotos semanal. E dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas, fazer cobertura de eventos diferentes, como esse, por exemplo. Pô, correr em pista todo dia. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que é assim que nossos vídeos saírem, você é notificado e assiste sempre em primeira mão, tá certo? Comemorar meu aniversário correndo aqui. Valeu demais e até o próximo vídeo. Valeu!